നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം മെയിൽസും പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഒരു മാസത്തേക്കും രണ്ട് മാസത്തേക്കും ഒക്കെ നാട്ടിൽ ലീവിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് രുചികരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മളെ മസിൽ റോസ്റ്റാണ് അത്ര വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെമ്മീനും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വെറൈറ്റി ഒന്നും അതിൽ കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കല്ലുമ്മക്കായ് മേടിക്കലും ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുവേ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക കല്ലുമ്മക്കായ നിറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായ് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ ഇക്കാക്കുമാർക്കും പുതിയാപ്പിളമാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ നാസ്തൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് ഒരു കിലോ കല്ലുമ്മക്കായി അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണിത് ആദ്യം നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ അത്രയും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അധികമായി പോവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പരക്കിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കല്ലുമ്മക്കായ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിനി നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കും കൂടെ വേണം ഓൾറെഡി വന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതേപോലെ വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള ഒരു തക്കാളി അത് കുറച്ചൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിലും ചേർക്കൽ അത് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉള്ളി നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് നന്നാ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്ക
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പെരക്കി വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറേ നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായാണ് അത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വൊക്കെ മാറി കല്ലുമ്മക്കായിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതായാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് പൗഡർ ആയതായിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുറച്ച് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വിടാണ്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്